Cuando hablamos de calidad, nos referimos a productos aptos para el consumo humano en varios productos elaborados. Ahora nos adentramos a la elaboración de productos lácteos en la zona alta de la provincia de Napo, el Cantón Quijos. En días anteriores conocimos sobre la calidad de la leche, desde el ordeño, el traslado hasta la recepción y el análisis de este producto, el mismo que tiene un proceso pausado para continuar con el siguiente paso. Bueno, eh, hicimos el procedimiento de lo que es la elaboración de queso fresco, donde comienza en el primero en lo que es la recepción de la leche cruda, se hacen los análisis de calidad, pruebas rápidas, eh, se realiza lo que es posteriormente, se traspasa a lo que es la marmita, se hace una pausterización rápida, eh, una temperatura de 72 grados centígrados por 15 segundos, eh, para su posterior eh, enfriamiento a 40 grados centígrados. Una vez que esté a esa temperatura, que es la temperatura ideal a la que actúa el cuajo, se agrega el cuajo, cloruro de calcio eh, y se, se deja actuar por unos 10 minutos hasta que se forme la cuajada. Se hace un corte con la ayuda de la lira, eh, un corte de tamaño haba. Eh, después de esto se hace una agitación de unos 5 o 10 minutos para que la, la cuajada endurezca. Eh, se desuera, se saca la totalidad del suero. Eh, una parte se le destina para, para lo que es, bueno, la venta sería y la otra parte, la otra parte se saca. Eh, se, se le agrega sal para hacer un lavado de la cuajada. Una vez que se ha realizado el lavado de la cuajada, otra vez se vuelve a desuerar y eh, se desuera totalmente y se saca lo que es la cuajada o, o las masas de cuajada a lo que es los moldes, la, a la mesa del, donde se encuentran los moldes para moldear. Una vez llenados los moldes, pasamos al prensado por 30 minutos que tiene como finalidad dar la forma definitiva al queso, el que permite que el exceso del suero salga de la masa de la cuajada mediante la presión, produciendo un queso duro, que se puede dejar madurar sin estropearse, para seguidamente retirar de la prensa y sacar los moldes. El queso a continuación va a la salmuera, un baño de agua con sal durante 14 minutos. Su propósito fundamental es regular el proceso microbiano evitando el crecimiento de microorganismos indeseables. Se le coloca en la salmuera y para después su, el cuarto frío para su posterior envasado. ¿Y cuánto tiempo dura el cuarto frío? Bueno, eso depende de, de cada uno de los que elaboran el queso. Yo le dejo, como se llama, oreando le dejo por lo menos unas 24 horas, o sea, yo de, en, eh, elaboro el queso hoy en vaso mañana. ¿Y mañana también es la comercialización? ¿no? Mañana se comercializa, eh, bueno, se envasa, se etiqueta, se rotula, eh, con la fecha de caducidad, fecha de elaboración y también la comercialización. En esta fase, los quesos son mantenidos en cámaras o cuevas de maduración, donde se controla la temperatura, la humedad y la aireación. Y al final, obtendremos quesos frescos y muy deliciosos para el consumo humano. Queremos invitarles a, a toda la gente de, de, del Cantón Quijos, la, eh, que vengan y consuman los productos nuestros, como también a, la, a toda la gente de la provincia, a los turistas que vengan acá. Estamos ubicados aquí en la Ye de Baeza, eh, no, es una, no es un lugar muy alejado de la ciudad y pues queremos que consuman nuestros productos, consumamos lo nuestro que demos valor al trabajo que se está haciendo aquí. Para ello, la Prefectura de Napo, a través de la Dirección de Desarrollo Productivo, realizó la entrega de un remolque valorado en 9.484.057 dólares y un termoquín valorado en 3.415.043 dólares, la misma que servirá para transportar los productos elaborados a varios centros comerciales. Con imágenes de Eduardo Estrada, informa María José Grefa, Napumarca.